ちょっと太陽のねお日様の光が右の方から入ってきて、えー、ちょっと画面がね、えー、ボケてしまいましたけどもボケてしまってますけどまあ十分ですよねはいで今あの寺子屋さんのお話をしましたよねで江戸の大きなお店お棚って言いますねお棚はあの年季奉公っていう子をですねあの抱えてるんですねでだから5年なら5年でで親にいくらかあのそのまとまったお金を払うわけねで、えー、例えばまあ、えー、木綿のことをやってたりすると木綿はね関西がね、えー、あの中心でしたからね、えー、伊勢の方からあの子供をね、えー、これ悪い人がね子供を集めてあの連れてくるみたいなねあのそういう時代劇がよくありますけどあの、えっと、時代劇見過ぎですからねあの、えっと、信用がない、えー、おじさんだったら、えー、子供預けないでしょ親が、ね、ですからあのそういう農家の坊やとか、ねえー、集めてで、えー、5年分のお給料を、えーっとうん、ご両親にお支払いしてでえー、っとみんなを連れていくわけです、江戸まで。で、えー、君はこのお店で働きなさい、君はこのお店で働きなさいというね、えー、ことをするわけですね。で、あのそうすると、その小さい子、そんなにね、まだ年いってないですよね、えー、そういう子は、えー、どういうふうに働くかっていうと、まあ、朝起きますね。であのお店のね、えー、っと簡単なお仕事しかまだできないですね、あのえー、荷物を揃えたり、えー、こちらのものをこちらに運んだりとか、ねでえー、おばんとうさんはおばんとうさんがいて、ね、在庫管理から、それから、えー、金銭のね、えー、今でいう貸借、対象表ですね、江戸時代にはもうありますから、えー、っと大見の方が日本では、えー、近江商人、近江の方が、えー、貸借対象表、簿記を作ってらっしゃいましたので、えー、うんと、近江の商人さんというと,、えー、とイオン、イオンさんが、イオンの岡田さん、そうですよね、それから西川さん、あの布団屋さんの西川さんがそうじゃないかな、ねえー、他にもたくさんありますよ、あのもあの近江の出身の、えーまあ、会社の方ですね。でえー、でそ,のそういう坊やたちがですね朝からは働いてるじゃないですかであの一番忙しいのは一番偉い人なんですよねお番頭さんとか番頭さんですでお客さんのお相手もしますからねで坊やたちが一日働いてるんじゃなくてまあ一日働く時もあるだろうけども、えっと、時間が空くとその時間を使って寺子屋に通わせてあげるわけお棚が寺子屋に通わせますねでそうすると、その、えー、寺子屋さんで、えー、さっきみたいなことを、ねえー、九九も計算するし、割り算も計算するし、えーっとえー、今でいうあの小学校の時に習う鶴亀山とか家福祖山とかね、そういうのも、えー、習うし、一生懸命勉強するわけです、ルートもできるし、三条根も計算するし、そういうことです。でだから休まないんだよね、昔の人ね。だあのほら、えっと、お正月とさ、お盆、ね、この時に休みがあるわけです。で、お番頭さんとか、番頭さんは大変、もっと大変で、あの江戸時代には、えっと、一両、一部、一種、ねえー、そういうお金がありますよね。でそれからあの1問、2問、3問の、ねえー、銭形平時はみんなわかんないかな、ね、あのお,かお金投げて相手を転ばしちゃうみたいなね、えー、そういうあのおかっぴき、ねえーまあ、今でいう巡査ですねがあの,のお話がありましたけども小説で、ね、あの1問、2問というお金がありますでこのお金は1両、2, 2両というお金と違うんですよだから毎日
円とドルのディーリングと同じように量と1問2問のディーリングがあるわけです。で、えー、江戸時代は一番最初1両が4000問というね、えー、1両4000問というところから始まって、えー、相場が立ってその相場によって。えー、お釣りを出さななきゃいけないけでしょあの門でお釣りを出す時とか、ね、一両持ってきた人に門でお釣りを出したりとか、ねえー、そういう時には計算しないといけませんね。でお,あのお棚の前にね「今日の一両は何門です」っていう看板が出るんです。で、えーっとうん、そう江戸時代に通してインフレ率 1.5 倍ぐらいって言われてますけどね、えー、一両が6000門に、えー、まあ明治にななる前になってたと、まあ、あの鎖国をしてるからそれほど、えー、ひどいインフレにはなってなかったんでしょうね。であのちょっと5年お勉強もして、ね、お仕事もして、えー、あのこう年季が年季暴行が明けるじゃないですか。ね、そうするとねあの前のおじさんが来るわけですよ。ねえー連れて帰ってあげるとね。で、あの、それ日本橋から行くわけです。で、あの、お江戸日本橋っていう歌が、あみんな若いから知らないかもしれないけど、えー、お江戸日本橋七つ立ちっていうね、えー、言葉があるんですけど、えー、っと、えー、明けむつっていうむつね、六ですね。六が明けむつで、えー、っと、七つ立ちだから、むつより前なんです、えっと、時間は減ってるように見えるんだけど実は減ってるんではなくて、えっと、12時のところに9つがあるんですね。で9つから2区18肉十八の8が9つ8つです。これ2時間ありますこの間に。で、えー、3二27の7を取って。8つ,つ,つの次が7つです。で、えー、7つ立ち。まだ明るい、明るくなってないわけね。あの、明けむつの前ですから。明けむつで、あの、えー、日が昇りますから。ね、で、7つ立ちでしょ。で、えー、お江戸日本橋7つ立ち、初のぼりっていうんですね。初のぼり。すなわち、京都の方に行って伊勢へ帰るので、初のぼりです、えー、これをですね、あのえー、江戸東京博物館の初代館長さんの、えー、北原先生という方にあの、えー、たまたまですね、私が一緒に時間帯を、一緒の時間帯で、ねえー、授業を持たせていただいてて、えー、いろいろあの学ばせていただきました。でえー、北原先生がこれよく分かんなかったらしいんですね、この言葉の意味が。であその子どもたちをその伊勢の方に連れていくっていう、それをあの表している一つの解釈ができますという、ねえー、お話を聞いたことがあります。えー、昔の、えー、と時間の測り方、あの根の刻とか牛の刻とかいうのもありますけども、えー、9つ、8つ、7つ。ねえー明けむつなんかの6つ、ね、5つ、4つで、これでまた9つに戻ります。で、あのー、大丈夫だよね。えっ、えー、と、9、8、9、8、7、6、5、4。えー、これで、えっ、ー、と、間にね、えー、2時間ずつだから12時間,、ね、12時間になりますから、12時になりますね。で、ほら、3時のおやつっていうでしょ。ね、あれも、だから、あの3時のおやつはこのやつが午後の方のやつがあの、えー、今の言葉に残ってるわけですだから、えー、そうやって勉強した子がいっぺん帰るじゃないとあの子はできたよねっていうことを覚えてて大人の人がねもう一回ね呼び返したりするんですで自分たちのね跡継ぎを作っていく、ね、だから江戸時代の話とかあのおしんとかねえー、っとおたなが子供いじめる話があるでしょでそういうふうにいじめてたら後継者ができないからそのおたなは絶対に続きません
あのえっと大人を持ってるご主人の息子がバカでもいいですか出来損ないでもねあの大番頭さんとか番頭さんに立派な人がいたらねその人があの続けてってくれるわけですよお店をねであんまりあの子供がひどいとね落語に出てくるように感動されちゃってねあの放り出されちゃうわけねお家をねそういうことがありますね、えー、だからあの、えー、時代劇とかああいうドラマをね、えー、そのままねあのこういうのこういうことばっかりだったんだって信じちゃダメですよいいんですかね私は俗学番組って言ってますけどねおしんとかをねあの<笑>、えー、あの頃の社会をね、えー誤解,させ誤解させるあの、非常にですねあの、悪い例ですねあの、本来そうではないんですよ。で、日本の、えー、っと農村部やなんかの、えー、人たちの,その、えー、知識の力、それから計算力っていうのは、えー、かなりのものがあったんですね。だからお金を借りる時でも種もみを借りるときは、みんなが借りようと思うと、金利が高くなりますよね。そういうことがちゃんと分かってるわけです。だから気の利いた庄屋さんなんかは、お金をプールしておいて、金利が高いときには、金利を安く貸してあげて、種もみを買えるようにしてあげる。で、市中金利が安くなったら、借り換えて、で、庄屋さんのところで借りたお金を、ね、に戻お金に戻すと、ね、いうようなシステムを作っているところもありましたね。あのなかなかねあの、みんなが、ね、ちゃんと生きていけるように、ねえー、お互いに工夫をしていた、ね。それには勉強をちゃんとしておかないといけない、ね。君たちの勉強もまさにそのためにあるわけで、自分がお金を稼ぐといいです。ね、でも自分がお金稼いだらその稼いだことによって周りも、ねえー、稼げるように周りも食べられるように周りも幸せになれるようにっていうふうに回していく回していくっていう発想を持って、ねえー、世の中をあの、えー、動かしていかないといけませんね。